，你迟到了三十六分钟。你谁呀、啊？本小姐宋悠悠。你是王金珠啊？喂，你抢劫？我是你的私人导游。什么玩意儿？这就是你的专业度，我的沙滩呢？上车。不想上。哎呀，我真是不理解，你说人和人差距大也就算了，选个车差距也这么大。你看看人这车，又快又安静。再看看某些人的车。小姑娘，眼光不错呀。我们这种商务人士啊，最爱轩逸电驱版一趴我。什么一趴我？我不理解。现在全网都在求理解，今天我就当一回理解，帮你理解理解这车为什么又快又安静。这车是电驱版，所以加速快。快的就像非洲大草原上要捕猎的豹子一样，嗖的一下就出发了。还可以根据路况智能启动内燃机，让整个行车过程安静到可以听到恋爱时心跳加速的声音，而且还不用充电，加油就 OK 了。小姑娘，现在理解了吧？嗯，理解了。爱也是需要相互理解的。谁要理解他？你来这儿干嘛？是办点东西。这是风景区，没有特产。男人。哎。小哥哥，一个人吗？加个微信呗。这是我的、哎哎哎。不好意思啊，我妹妹这有点问题。打扰了，我就不明白你一个女人这么饥渴。我就是饥渴，我就是想找一个没那么邋遢、嘴没那么损的男人扮演我的男朋友，明天参加我前男友的婚礼。嗯，五百，假装我男朋友。七百。大丈夫能虚荣心？嗯。新婚快乐。你好，还单着呢。你那个脾气，没几个人能受得了吧？我能受得了，我宠着你，小子。这里两份红包，你二货都一起算了。刚才挺酷的，谢谢你。没事，看在这哥的份上。我订了最晚的航班，你们慢点开就行。没关系，你不是喜欢这款加速更快的轩逸电驱版 e p o w e r 吗？我特意买的，毕竟是你男朋友嘛，呃，装你男朋友吧。我理解你意思。机场到了。哦。他能再多待几天吗？他会挽留我吗？要不我现在就和他表白。三、二、一、哦。你这班飞机赶不上吧？嗯哎，他不合格、啊。你以为你谁啊？不是，我是男人，我直觉很准的。他就是跟你玩玩。闭嘴，走吧。直觉告诉我，他不会再跟你联系了。他会联系我的。啊！他走了，他走了。啊啊！他给你发消息了吗？发了吗？咋样？发没发？也不回个消息。金亮，没有。这样我。他不合格，直觉告诉我，他不是真喜欢你。你只是跟他擦肩而过呀，大哥。这已经很长时间了，他呀只是贪你的钱，毕竟你是白富美嘛。你会不会太苛刻了？以后别用你这种鬼直觉来判断我的朋友啊！走走走走走，赶紧走，赶紧走，不用你管。这么巧啊，又跟前男友分手了？好着呢，下周准备去三亚。切，你拿悠悠那个老女人的钱给我买包包，她肯定不会生气吧？没事儿，她就一舔狗，我随便哄哄她就信了，勾勾手就把钱送来了。啊！金玲，现在相信我说的话了？你的直觉真是太准了，你是怎么判断出来的？秘密，时机到了再告诉你。我是悠悠男朋友，他发烧了，你家有药吗？我这里去，等我啊！走走走，好烫啊！哎哎哎哎！你也太不了解他了，他在熟睡的时候，从侧面碰他，他会暴走的。我想脱臼了，快去医院吧，我来照顾他。醒着也这么可爱就好了。真的？赶紧吃药！哎，你这个小男友也不合格，自己跑医院去了。哎，我还想再睡一会儿。别走！哎呀，抽凉水澡把自己弄感冒，就是为了搞明白给予良人真心，煞费苦心呢。小姐
嗯，这么看还挺帅的。你不是很好奇我的直觉为什么这么准吗？那我告诉你，我觉得你近在眼前的男人，合格。啊？秘密就是，我看的从来不是那些男人，我看的是你的眼睛。他告诉我，你喜欢眼前这个男人。这是我们爹送给你的。好，静莲，我要跟你结婚，我给你十秒钟的时间，如果你不说话，就代表你同意了。十、九、八、三、二、一，你同意了？嗯，不许反悔。你们都是我结婚成功的见证者。我不是说了，最起码一百万彩礼吗？季雨莲哪有那么多钱啊？五十万总要有吧。我是要跟他结婚，又不是跟他谈生意。就算他这辈子没车没房没钱，我也嫁定他了。嗯、我老婆今天给我做什么好吃的了？嗯，我让你把头上摘下来，是美甲。我付三倍的价格，别碰我老公，滚，滚！干什么？我在赚钱啊！我不要你赚钱，我不赚钱怎么带你吃大餐？怎么跟你办婚礼啊？我怎么能给你彩礼呀、啊，大小姐？我们分手吧谁稀罕他呀？和他在一起，每天都要担惊受怕，每时每刻都担心他要离开我。你那么爱他，干嘛分手啊？如果他跟我在一起，不得不变成自己讨厌的人，那我宁可放手。叔叔，你没事吧？我退了，我退销柴油。叔叔，今天啊，多亏了你啊，没有。对了，忘了问你，怎么穿这么一身啊？做兼职多赚钱，娶我女朋友，那你可太辛苦了。为了她，一点也不辛苦。爸，你没事吧？啊！多亏这小伙子及时把我送医院，你得好好谢谢人家呀。怎么谢？以身相许吧。你怎么这么说？那个男朋友要是像人家一样努力，能真心实意的对你好，我一分钱的彩礼都不要。爸，一分钱彩礼都不能要，你一定要说话算话。全世界还有谁比我们还绝配？我应该去爱你，不